প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছো আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের অনুশীলনী তিন দশমিক পাঁচ এর সমাধান করছি আজ বত্রিশ নাম্বার থেকে বত্রিশ নাম্বার অঙ্কে বলা হয়েছে মিষ্টির উপর মূল্য সংযোজন কর অর্থাৎ ভ্যাট এক্স পার্সেন্ট একজন বিক্রেতা ভ্যাট সহ পি টাকার মিষ্টি বিক্রয় করলে তাকে কত টাকা ভ্যাট দিতে হবে এটা হচ্ছে একটা অংশ প্রশ্নের আরও একটি অংশ রয়েছে যদি এক্স সমান পনেরো এবং পি সমান তেইশশো হয় তাহলে ভ্যাটের পরিমাণ কত অঙ্কটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায় তবে আমি সব সময় চেষ্টা করি তোমাদেরকে সহজ পদ্ধতি শেখানোর তাই এই অঙ্কটি আমি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি দেখো আমরা এভাবে লিখব মূল্য সংযোজন কর এক্স পার্সেন্ট হলে আচ্ছা এক্স পার্সেন্ট হলে অর্থাৎ ভ্যাট এক্স পার্সেন্ট হলে কি হবে অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য যা হবে ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য শতকরা এক্স টাকা বেশি হবে তাহলে আমরা লিখব বিক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো প্লাস এক্স টাকা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য একশো টাকা কিন্তু ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য কত একশো প্লাস এক্স আর এটাই আমরা কেন বের করছি কারণ যে মিষ্টি বিক্রয় করা হয়েছে সেই মূল্যটা ভ্যাট সহ দেওয়া আছে অর্থাৎ পি টাকার যে মিষ্টি বিক্রয় করা হয়েছে সেটা ভ্যাট সহ সেই জন্য আমরা ভ্যাট সহ এই শতকরা পরিমাণটা বের করে নিলাম অর্থাৎ একশো টাকায় ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য কত টাকা হয় ওকে এই কথাটিকেই আমরা একটু ঘুরিয়ে লিখব অর্থাৎ একশো প্লাস এক্স এটা কি ভ্যাট সহ বিক্রয় মূল্য তাহলে একশো প্লাস এক্স টাকায় ভ্যাট দিতে হয় কত টাকা এক্স টাকা এক টাকায় কত এইটা নিচে চলে যাবে এক্সের এটা তোমরা জানো ঐকিক নিয়মের নিয়ম অনুযায়ী অতএব পি টাকায় কত হবে পি গুণ হয়ে যাবে তার মানে পি এক্স বাই হান্ড্রেড প্লাস এক্স এটাই তোমার একটা রেজাল্ট এটা হচ্ছে তার যে টাকা ভ্যাট দিতে হবে সেই টাকাটা এটা এখন প্রশ্নে আরও একটি অংশ আছে কি সেটা এক্সের মান যদি পনেরো আর পি এর মান তেইশশো হয় তাহলে এর পরিমাণটা কত এখন x সমান পনেরো এবং p সমান তেইশশো হলে ভ্যাটের পরিমাণ কত হবে এখানে p এর মান কত তেইশশো এই যে আর x এর মান কত পনেরো ওকে নিচে একশো প্লাস x মানে কত পনেরো এখন উপরে যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিলাম আর একশো প্লাস পনেরোতে কত হবে একশো পনেরো তো দেখো এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি আমি একটু কেটে দেখাই এটাকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত পাওয়া যায় তেইশ এটাকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি কত পাওয়া যায় তিন এখন তেইশকে যদি আবার এটার সাথে কেটে দিই তাহলে কত হবে একশো তিন আর একশো গুণ হলে কত হবে তিনশো টাকা তাহলে আমাদের উত্তর কিন্তু দুটো একটা হচ্ছে পি এক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড প্লাস এক্স টাকা অর্থাৎ এখানে যেটা পেয়েছি এটা আর শেষে এই মান বসানোর পরে যেটা পেলাম কত তিনশো টাকা সেটাও আমরা লিখে দিব তিনশো টাকা বুঝতে পারছো তোমরা তেত্রিশ নাম্বার অঙ্কে কি বলা হয়েছে দেখো কোনো সংখ্যা ও ওই সংখ্যার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যার সমষ্টি থ্রি এই অঙ্কটি হচ্ছে সৃজনশীল এখন তিনটা প্রশ্ন আছে দেখো সংখ্যাটিকে এক্স চলকে প্রকাশ করে উপরের তথ্যকে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো এটা কয় নম্বরে বলেছে খ নম্বরে বলেছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স কিউবের মান নির্ণয় করো এবং গ নম্বরে কি বলেছে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান ওয়ান ওকে আমরা ক নম্বর থেকে শুরু করছি মনে করি সংখ্যাটি এক্স অতএব এক্সের গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা আসলে কি যে কোনো সংখ্যার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা ওয়ান বাই সহজ কথা তাহলে এক্স যদি একটা সংখ্যা হয় তাহলে তার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা কি হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স অর্থাৎ এটাকে উল্টাই দিলে যা হয় বুঝতে পারছো এখন প্রশ্নে কি বলেছে এই সংখ্যা আর এই সংখ্যা যোগ করলে তার মান হবে থ্রি সেই জন্য আমরা লিখবো প্রশ্ন মতে এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স সমান থ্রি আর এটাই হচ্ছে সমীকরণ মূলত এখানে আমাদের অঙ্ক শেষ ক নম্বরের আমরা শেষে লিখবো অত নির্ণয় সমীকরণ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স সমান থ্রি খ নম্বর অঙ্কটি আমরা দেখি এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান নির্ণয় করো তো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান বের করতে গেলে আমার এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স লাগবে তো সেটা বের করব কিভাবে হ্যাঁ সেটা আমরা ক থেকে যে সমীকরণটা পেয়েছিলাম ক হতে প্রাপ্ত কি পেয়েছিলাম এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান থ্রি এই সমীকরণের সাহায্য নেব সেই জন্য আমরা ক থেকে যা পেয়েছি তা লিখলাম ওকে এখন এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার সমান এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এটা কি অনুযায়ী হলো দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি 
এই সূত্র তো আমরা জানি সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা এটা লিখেছি এখানে a কে x আর b কে 1/x -4ab a মানে x আর b মানে 1/x তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই এখন দেখো আমরা যেটা করব আমাদের তো স্কয়ারের দরকার নাই x 1/x দরকার তাহলে এই স্কয়ারকে সরাইতে হলে আমাকে কি করতে হবে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে দিব বর্গমূল করে দিলে বর্গমূল আর স্কয়ারে বাদ হয়ে যাবে আর এখানে কি হবে এইটার উপরে পুরোটার উপরে বর্গমূল করে যাবে ওকে তাহলে এইটার মান কত x 1/x এর মান তো 3 এই যে 3 স্কয়ার কেন স্কয়ার এই যে স্কয়ার আছে -4 আর x x কেটে গেলে চলে গেল শুধুমাত্র 4 থাকলো ঠিক আছে এই √ দিতে কিন্তু ভুল করবে না এবং এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবার 3 স্কয়ার মানে 9 4 তারপরে কত হবে 9 থেকে 4 গেলে 5 অর্থাৎ √ 5 এটা হচ্ছে আমাদের x 1/x এর মান আর এটাই আমাদের দরকার এটা ছাড়া আমরা এই রাশির মান বের করতে পারছি না সেজন্য আমরা এটা বের করে নিলাম এখন প্রদত্ত রাশি লিখবো আমরা x³ 1/x³ মানে a³ b³ a³ b³ এর সূত্র কি a b হোল কিউব 3ab a b অর্থাৎ x 1/x হোল কিউব 3x 1/x x 1/x এখন x 1/x সমান কত এই যে আমরা বের করে নিয়েছি √5 তার উপরে কি কিউব প্লাস এখানে দেখো x x কেটে যায় 3 থাকে আর এটার মান কত √5 আমরা লিখলাম এখন √5 এর হোল কিউব মানে কি √5 গুণ √5 গুণ √5 তো দুটো √5 এ কি হয় 5 হয়ে যায় আর একটা √5 থাকে তার মানে 5 √5 √5 এর হোল কিউব সমান 5 √5 प्लस এখানে কত আছে 3√5 তাহলে √5 এখানে আছে 5টা এখানে আছে 3টা কয়টা হলো 8টা মানে 8√5 অতএব নির্ণেয় মান 8√5 গ নম্বর অঙ্কে কি বলা হয়েছে দেখো প্রমাণ করো যে x টু দি পাওয়ার 5 1/x টু দি পাওয়ার 5 123 তো এখানে দেখো পাওয়ার যখন এরকম বড় হয় তখন এই পাওয়ারকে ভাঙতে হয় কিভাবে ভাঙি আমরা যেমন 5 5 is it 2 or 3 দেখো এর পার্থক্য কত 1 এমন ভাবে ভাঙাতে হবে যেন তারা ক্রমিক সংখ্যা হয় 2 এবং 3 আর এরা কারা যেহেতু 5 পাওয়ার ছিল 2 ও তাহলে পাওয়ার মানে স্কয়ার আর 3 মানে কি কিউব তার মানে আমার দরকার হচ্ছে x স্কয়ার 1 x স্কয়ার যেহেতু এখানে 2 আছে অর্থাৎ এটা দরকার x স্কয়ার 1 x স্কয়ার যেহেতু আমরা পাওয়ার ভেঙে লিখছি আবার আছে কত 3 তার মানে x³ 1/x³ এটা দরকার তাই না তো এই জন্য আমরা যেটা করব এই x² 1/x² আর x³ 1/x³ এই দুটো রাশি বের করে নিব আমরা কিভাবে বের করব দেখো ক হতে প্রাপ্ত x 1/x 3 এটা তো আমরা আগেই পেয়েছি ক নম্বরে পেয়েছি লিখে নিলাম এখন x² 1/x² যেহেতু আমাদের দরকার এটা সমান কত লেখা যায় এটা হচ্ছে a² এটা হচ্ছে b² a² b² মানে কি a b হোল স্কয়ার 2ab অর্থাৎ a মানে কত x আর b মানে 1/x তাহলে -2a মানে x যেহেতু ab গুণাকারে আছে তার মানে গুণ হবে 1/x x x কেটে যায় আর x 1/x সমান কত 3 তার উপরে কি আছে স্কয়ার আমরা মান বসিয়ে দিচ্ছি এটার মান হচ্ছে 3 3 এর উপর স্কয়ার হবে মাইনাস এখানে x x কেটে গিয়ে শুধু 2 থাকলো 3 স্কয়ার মানে 9 2 9 2 মানে কত 7 বুঝতে পারছো তোমরা এবার কিউবে আসি যেহেতু কিউব আমাদের দরকার কিউবের রাশিটিও দরকার x কিউব 1 x কিউব আচ্ছা খ নম্বরে কিন্তু আমরা এটা বের করিনি আবার অনেকে মনে করতে পারো যে খ নম্বরে তো বের করেছিলাম না সেটা ছিল মাইনাস কিন্তু আমার দরকার কি প্লাস সেজন্য এটা আলাদা করে বের করে নিতে হবে x³ 1/x³ মানে a³ b³ সমান কত a b হোল কিউব 3a b a b বুঝতে পারছো এখন এখানে মান বসিয়ে দাও এটার মান কত 3 তার মানে 3 কিউব 3a x x কেটে গেল তাহলে 3 লিখলাম আর এটা যেহেতু নাই 1 আর x 1/x মানে 3 তার মানে 3 গুণ 3 তাহলে 3 কিউব মানে কত 27 minus 3 3 গুণ করলে কত হবে 9 27 থেকে 9 গেলে থাকবে কত 18 এবার দেখো এইবার আমরা কি করব এই যে যেটা বের করেছি এইটা আর 
এই যে যেটা বের করেছে এই দুটো রাশিকে গুণ করে দিব অর্থাৎ এটা যদি সমীকরণ আকারে লিখতাম তাহলে আমরা লিখতাম যে এক নংকে দুই নং দ্বারা গুণ করি অথবা এক ও দুই গুণ করে পাই এভাবে তো যাই হোক আমরা যেহেতু সমীকরণ দেইনি তাতে কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা যেটা করব এই রাশি আর এই রাশিকে গুণ করে দিব তাহলে কি হয় দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার গুণ এইটা এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব এভাবে ব্র্যাকেট দিতে হবে ব্র্যাকেট না দিলে কিন্তু ভুল হবে সমান যেহেতু বাম পাশ গুণ করেছি তাহলে ডান পাশও তো গুণ করতে হবে এটার ডান পাশে কত ছিল সেভেন ছিল সেভেন গুণ এইটার ডান পাশে কত ছিল এইটিন এইটিন গুণ বুঝতে পারছো তোমরা এ পর্যন্ত এবার আমরা যেটা করব এই এক্স মানে এই যে যে দুটো রাশি এই দুটো রাশিকে গুণ করে দিব একেবারে নর্মালি গুণ করে দিব এক্স স্কোয়ারের সাথে একবার গুণ হবে এটা তাহলে কত হলো দেখো এক্স স্কোয়ার আর এক্স কিউব মিলে এক্স ফাইভ আবার এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তাহলে দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার উপরে যাবে আর নিচে আছে কত এক্স কিউব তাহলে স্কোয়ার আর কিউবে কেটে নিচে একটা এক্স থাকবে তার মানে ওয়ান বাই এক্স এবার এইটা দিয়ে এইটাকে গুণ করো তাহলে দেখো এখানে উপরে এক্স কিউব আর এটা নিচে এক্স স্কোয়ার মানে কি উপরে একটা এক্স থাকবে আচ্ছা এইবার এইটা দিয়ে এইটাকে গুণ করে দাও তাহলে এটার নিচে আছে এক্স স্কোয়ার এটার নিচে এক্স কিউব মানে কি স্কোয়ার আর কিউবে কত হয়ে গেল ফাইভ আমরা তো জানি গুণের ক্ষেত্রে সূচকের নিয়মে পাওয়ার পাওয়ারে কি হয় যোগ হয়ে যায় ওকে এখানে গুণ করে দিই সেভেন এবং এইটিন গুণ করলে কত ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এখন আমরা কি করব এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এই দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে আসবো আর এখানে কত আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটাকে একটু আলাদা করে লিখলাম একশো ছাব্বিশ জাস্ট আগের মতো নেমে গেল ওকে এইবার আসো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস এই যে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান কত থ্রি তাহলে আমরা থ্রি বসিয়ে দিলাম ডান পাশে যা আছে থাকবে এবার শুধুমাত্র এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ থেকে যাবে আর থ্রিকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে একশো ছাব্বিশ থেকে এটা যেহেতু প্লাস ছিল ডান পাশে গেলে সেটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে কি পেলাম আমরা অতএব এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা বাম পাশে এটাই ছিল সমান কত হলো একশো ছাব্বিশ থেকে তিন বিয়োগ করলে কত হবে একশো তেইশ আর এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে আমরা লিখব প্রমাণিত তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমরা সাধারণ গণিতের প্রতিটি অঙ্কই অর্থাৎ প্রতিটি অনুশীলনীর প্রতিটি অঙ্কই সমাধান করে দিচ্ছি ধারাবাহিকভাবে এবং সেগুলো নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ওই ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকতে হবে এখনও আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবে তাহলে পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে খুব সহজে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো সবার জন্য রইল শুভকামনা